Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde indeks metodunu göreceğiz. Vakit kaybetmeden indeks metoduna hemen başlayalım şöyle. Diyelim ki mesela li ayva bir meyve listemiz olsun. Ayva, armut, kiraz, elma. Tamam. Şimdi normalde bildiğimiz bir nokta var. Mesela şu birinci eleman, ikinci eleman, üçüncü eleman, dördüncü eleman diye mesela biliyoruz değil mi? Dördüncü sırada. Peki şöyle yapalım. Dolar menü elemanlarından birinde mesela li'lerden birine tıklandığında alert verdirelim mesela. Menüye tıklanıldığında klik yapıldığında function şu şu. Evet. Artık. Sayfayı çalıştıralım. Ayva'ya tıkladım. Mesaj penceresi geldi. Kiraz da çalıştı. Elma da çalıştı. Peki hangisine tıkladığımı nasıl alıyordum ben? Dolar diz ile. Dis metod, şey indeks metodu bizim hangi sıradaki elemente tıkladığımızı bize geri döndürür. Şunu diyelim ki var indis eşittir şu alert indis mesela pardon yenilediğimde ayva 0 armut 1 kiraz 2 elma 3 böylece İndeks ile hangi elementi e, ele aldığımı, hangi elementi tıkladığımı rahatlıkla anlayabiliyorum. Bunun için bunu nerede kullanabiliriz? Slider işlemlerinde kullanabiliriz, tab menülerde kullanabiliriz. E, bu tarz çok fazla iş yapabiliyoruz. Mesela örnek vereyim, sizinle paylaştığım bir e, tab menü var mesela kodlarda. Gördüğünüz gibi burada bir tane li yapısı var, burada da bir tane li yapısı var. Şuna tıkladığım zaman buna denk gelen indisteki elementi gösteriyor. Buna tıkladığım zaman buna denk gelen elementteki e, indisteki elementi gösteriyor. Bu şekilde böylece bir hiyerarşik bir tab yapısı yapabilirsiniz kendinize ait. Evet e, indeks metodu da bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.